Привет, тази седмица темата е медитацията. А, всички знаем колко е модерно, модерна идеята и темата за медитацията. А, всякакви медитативни техники има, практики и така нататък. А всъщност медитацията, нейната идея, тя стандартно е да вкара човека в състояние на мекота, на покой и на някакъв вид дълбочина. Това, което правят повечето школи, а, се опитват чрез начина на говорене, чрез воденето на ума в някаква посока, в някаква насока, по този начин да го насочат в, една, в един коловоз. Тоест да намалят паразитните, паразитните шумове, така да ги наречем. Паразитните мисли, които се по принцип, когато сме в ежедневието, ума е постоянно бяга наляво, надясно, нагоре, надолу, скача на по диагонали и така нататък. То абсолютно не е разпасан, така да го наречем. Див, боен. А, и този, тези вид медитации а, се опитват така да го вкарат в някакъв коловоз. Само в единия коловоз. В някакъв вид представа. Представа за това как се намираме с любим човек някъде. Или представа за това а, как се движим и се реем в въздуха, след това минаваме в водата, след това под водата, качваме се на гърба на разни делфини, на... след това на орли и така, и разни други такива идеи. Но цялото това нещо до някъде е добре, но то е добре в първо, първоначалното ни запознаване с медитацията, първите ни стъпки. Тоест, водената медитация, тя може да ни вкара в определени състояния на мекота и на покой и на осъзнатост, но само частично. Тя никога не може да бъде пълна. Тя може да ни отпусне, да ни кара да бъдем щастливи, свободни и спокойни, но само за определен период от време. И ние винаги ще бъдем зависими от нея. Винаги ще имаме нужда Нещо да ни говори, за да ни вкара. Идеята е да няма никакъв вид зависимост от абсолютно нищо. Тоест, тази медитация е ценна и върши работа, и не би трябвало да бъде отричана и отблъсквана. Но в началото, когато този хаос бъде канализиран, в момента в който хаоса бъде канализиран и влезе в едно русло, тогава вече леко по леко тя трябва да бъде прекъсвана, махана от идеята за медитация и да започнем да я вкарваме в ежедневието ни. Тоест, да започваме в начина ни на живот да вкарваме идеята за медитацията. Тоест, докато шофирам, медитирам. Тоест, присъствам. Докато работя, докато пиша с клавиатурата, докато работя а, с екселската таблица, а, докато се храня, докато дъвча, във всеки един миг медитация. Когато аз имам отношение към живота, когато разговарям с близък човек или с непознат, аз съм в състояние на медитация. Това е медитацията. Тя е 24-7. 24 часа, 7 дни в седмицата. Истинската медитация е точно това. Когато започваме да осъзнаваме живота и да присъстваме в него. Когато започваме да го чувстваме във всичките му измерения. Когато вървим и усещаме, че има вятър, че има птички. Тоест, ние присъстваме и това нещо се проявява в нас. Тогава ние ставаме божествени, ние да разгръщаме божествения си потенциал и започваме да чувстваме, да осезаваме, да осъзнаваме, да бъдем всичкото това нещо. Защото когато вятъра мине и ние не кажем това е вятър, виж как хубаво духа, а просто усетим то, ми, неговото минаване, тогава ние ставаме самия вятър. Когато чуем славечето, което пее, 
ние не го определяме слави и пее, а просто чисто и непосредствено присъстваме в този миг на неговото творение и ставаме самото слави чрез неговата песен. Това е вид, това е медитацията. Когато сме вън и вътре, когато сме навсякъде, когато присъстваме. Също така, в тези начални етапи на, на стъпките към медитацията, можем да ползваме някакви вид лека, релаксираща музика, която просто да се слеем с нея и да започнем да се наслаждаваме на дишането в този момент. Лекичко, внимателно. Това, това сработва и ни успокоява. И работи за нас, защото ние влизаме в едни други нива на ритъм. Биохимични, сърдечни и така нататък. Сърцето започва по-бавничко да топти, по-нормално. Тялото започва да се отпуска, кръвоносната система започва да сработва, хубавото дишане съответно добре окислородява за цялото тяло. И по този начин ние влизаме в стояне на покой. Тоест, начин на който всички ние сме минали също през него. Да, да си пуснем някаква музичка, да си релаксираме, да застанем в нея и така нататък. Също помага. Когато искате да сработите, да, да почнете с този тип медитация, водената или, или, или нещо да ви вкарва в състояние, най-важното нещо, за да случите този процес, е да позволите на, а, на тялото и на всичко, което е около вас, да, да случи процеса. Тоест, носете леки дрехи, а, без да стягат и да свиват а, кръвоносни съдове. А, ако е, примерно, а, да, панталона да няма си а, твърд ластик, да бъде абсолютно отпуснат. А, също така тялото може да бъде във всяка една позиция. А, легнала, седнала и така нататък. Но когато Просто внимавайте да няма кръстосвания, т.е. прекъсване на, на връзката, прекъсване на енергията. Дали краката ще, вляз, ще влязат в а, някакво състояние на а, тази, този лотос, да е известен единия как в другия, поне и безумния начин, тогава енергията се блокира, отново няма земя и въздух, въздух в баланс и започват да се създават едни специфични напрежения, които не може си, човек да си обясни какво се случва и защо се случва. А, да. в началото, когато ума е прекалено, прекалено шумен, тези техники работят. Започнете с водените медитации. Известен период от време. Докато не установите малко, ума не вкарате малко, не го шлифовате, така да се каже, грубо, груб шлайф да му ударите, т.е. най-грубата шкурка. След това преминете на Идеята да няма говор, идеята да няма водене на мисълта в определена насока. Тоест, да минаваме колкото се може по-малко от контрол и фантазия и мислене, тоест воден, воден ум, да минаваме в състояние на неум, на безформеност, на липса на идентичност. Тоест, състоянията, които споменах, да си пуснем лека музика, финна, която трябва да е много нежна, т.е. трябва да има лекота в нея и да се отдадем на музиката а, или в този момент можем да направим и да, се, да си наблюдаваме дишането за известен период от време. То трябва да е меко, леко отпуснато, за да може тялото да, да, да олекне, да се отпусне и да започнат вече да се работват енергийните канали. Знаете, че всъщност това, което съкръщава мускула енергия, тук върват едни специални меридиани, Нади и така нататък. И съответно това, което се случва в повечето време е чрез емоционалност и чрез мисловни процеси, тези енергийни канали да блокират. И когато те блокират, блокират на енергийно ниво, след това минава на физическо и съответно там в тази зона налягането е голямо, триенето е голямо, съответно се получава температура и болка. И така сработва процеса на наречен болест. Всъщност процесът се случва задръстване, затлачване, запушване на нещата и от тук на сетне тялото минава в съответните си патологични състояния. За това е важно човек наистина да обърне внимание на себе си и на тази думичка медитация. И в началото да бъде водена, след това да бъде подпомогната чрез някакъв вид звук, 
който трябва да е много мек и много нежен. Това е всъщност знака за това, че вие сте в правилната медитация. А, трябва да е плавен, т.е. да има магнетизъм в него. Магнетизма всъщност това е плавните форми, овалните форми, сферичните форми. Както, примерно, може да би сте чували, Странджа е магнетична планина, Рила е магнетична планина, защото те са фини меки форми. Вижте, Пирин, той е електричен, той е силен, той е могъщ. Всъщност, това е, което е нужно да постигнем в нашия живот, да бъдем земя и въздух баланс, магнетизъм и електричество в баланс. И ниян. Това е всъщност и една от идеите, да бъдем заедно в този живот, за да можем единия да показва на другия какво е магнетизма, какво е мекотата, а другия да покаже какво е силата, какво е електричеството и това нещо да се работи в хармония. А... Медитацията тя е процес. Това е вид еволюция. Както и храненето. Не можеш просто изведнъж да кажеш спирам месо, млечни, това, това, това. Освен ако не си стъпил на ръба и гледаш бездната и пропаста. Всяко нещо е хубаво да се случва еволюционно. Тоест постепенно, внимателно, поетапно, по естествен начин. Това, което се случи поне с мен и с това тяло, на времето е, че просто в един момент отпаднаха тежките меса, след това по естествен начин отпаднаха всичките меса, няколко години след това махна се, махнаха се и млечните, в момента в който започна на това тяло да чисти и се изчисти съвсем, всеки един приема нещо такова, веднага усещаш как реагира и виждаш, че това нещо просто си е затлачвало и е тормозало тялото по всякаква форма. Така и с медитацията. В началото има бушуващ океан, след това има, т.е. електричество, прекалено много. След това започваме да вкарваме магнетизма, започва океана да, 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 да е с по-плавни движения, да в един момент, в който стане тепсия. Когато е спокойна, когато няма вятър, когато няма бури, няма какво да го поде, помести, той става безформен. Загуба формата. И тогава влиза в, в единение с живота. Всъщност това е вид на медитацията. Да има градиране, да има еволюция на съзнанието. Тогава ние ползваме ума и мислите само в фактическия свят. В света на материята и на материалното. Тоест, аз ползвам тези мисли, за да мога да карам кола, да да работя с компютър, да знам как да работя с а, разни техники и така нататък. В момента, в който минем отвъд фактологичния свят и започваме да се привързваме и да се вкопчваме в нещата, материалните, искам това, искам това, този го има, то ще ме направи щастливо и започвам прехвърлям отговорността за щастието в ръцете на нещо друго, на техниката, на колата, на жената, на каквото и да било, на секса, на на дрогата, на алкохола, на месото, точно в този момент сме в другия път, инволюционния път. Тогава сме в забвението. Там вече живота не присъства. Тогава медитацията в движение я няма. Идеята на медитацията е да е 24-7. Медитация в движение. Във всеки един миг да медитираме. Всъщност това е истинската медитация. И тогава, когато където и да съм, аз съм в Пълно приемане, пълно усещане и чувстване на живота. Тогава аз не съм кукла на конци, тогава аз изрязвам всичките обвързаности, изрязвам, освобождавам се от всяки видове обусловености и тогава разгръщам пълния си потенциал и тогава разбирам кой съм и защо съм дошъл тук на тази земя. Тогава ставам божествен, когато започвам да присъствам в живота, в тази медитация, ежесекундната. В началото, както всяко начало, естествено ще бъде трудно, както обичат да казват хората, но няма нищо трудно. Има определение за трудно, но трудно няма. 
нито лошо, нито красиво, нито грозно. Само има такива определения. Когато сложим това определение, ние слагаме тежест на всяко нещо, на всяка една ситуация, на всяко едно събитие, на всичко, което чуваме, виждаме, случва се пред нас. Ние му поставяме тежестта, определяме го, класифицираме го и от тук насетне то почва да ни моделира. Там е плътни в плът. Нямаме се прекалено много в този живот. Прекалено много се идентифицираме с тялото и с всичко, което е, то е свързано. Никога не сме свободни, никога не сме отпуснати да усетим и да осъзнаем истинския живот. Това, което всъщност човек е, а то е свобода. То е покой, магнетизъм, благост и мекота. И в тази мекота има сила. В това осъзнаване за всяко нещо, което се случва. Ако аз реагирам и напсувам човека заради нещо, което е обословило съзнанието ми, или вляза в припирня с него, или се сбием и така нататък. Кой печели от това нещо? Абсолютно никой. Свива стяга, отделя денналин, товари, окислява и така нататък. Има физически наранявания, има дисбаланс, дисхармония и разни други неща. И всичко това създават се едни тежки полета. И ни... Никой не печели от това нещо. Абсолютно никой. Но ако в тази ситуация ти запази самообладанието и го няма страха, няма го егото, а ти има теб в целия си ти вид, в божествения ти вид, няма как да се стигне от това състояние. То просто се разтваря в теб. То просто не може и в твоята вселена няма как да се разгърне в този му вид. То е просто не знае. Остава безтегловно състояние и изчезва. И състоянието веднага се изпарява. И тогава ние започваме да моделираме нашата вселена, да моделираме нашия живот. Защото когато и от каквото се страхуваме, то винаги ще ни бъде повтаряно и давано в живота. Постоянно и постоянно, докато не осъзнаем, че там борба няма и че си тази борба е единствено бусовена и емоционална. Докато не освободим и не пуснем контрол и не видим и спрем да осъждаме това състояние. Когато спрем да го осъждаме и разберем, че нещо по више играе чрез ситуацията и се появява в нас и пред нас, когато го видим това нещо и осъзнаем неговата правилност и дълбочина, в този момент всичко от ние ставаме свободни хори, започваме истински да живеем, да присъстваме в живота. Медитацията. Най-прекрасното нещо, което човек може да сработи и да случи за себе си. Благодаря ви. Беше от мен за днес.